So friends, now we will talk about the lesson number 2. So lesson number 2, we will talk about 10 questions. And the 10 questions will be the basic average. Let's talk about it. So friends, we will talk about lesson number 1. We will talk about consecutive odd numbers, consecutive even numbers. We will talk about average numbers. We will talk about the basic question. It's a very custom question. But this is the 10 questions. We will talk about the 10 questions. We will talk about the lesson number 3, lesson number 4, lesson number 5. All the lessons are in the same way. So friends, first question is in the lesson number 2. So friends, first question. The average age of A, B, C is 26 years. Average age of A and C is 29 years. What is the age of B? So friends, if you have a question, you can get the average of 3 names. A, B, C. How many years are you? 26 years. So you have the first three names. So A plus B plus C. So the average of 3 names is divided by 3. And the average of 3 names is 26 years. So friends, the average of 3 names is 26 years. So what I'm saying is, the total age of 3 names is 26 into 3. So 26 into 3 is 6 into 3 is 18. Reminder 1. 3 into 6 is 6. 3 into 2 is 6. 6 plus 1 is 7. So friends, 3 names are total age of 78. What do you say about the average age of A and C? So, A and C are two names. So, divided by 2. What do you say about the average age of A and C? 29. So, A plus C is equal to 29 into 2. 58. Right? So, what do you say about the average age of A and C? So, friends, now, a, B, C, 3 names are total age 78, A, C, total age 58, we call B age and we call B age. If you add two values, you can add minus. A plus B plus C minus A plus C, A, C, and B are the same as B. So, B age and we call 78 minus 58 is 20. So, friends, finally, we call B age and we call 20 years. So, friends, first question is very easy. 3 names are average age. Divided by 3. Here are 2 names divided by 2. So, if we have total age, we will have minus 2 names divided by 2. So, if we have total age, we will have minus 2 names divided by 2. So, friends, question number 1 is that we will have to answer 20. Question number 2. The average of 7 number is 5. If the average of first 6 number is 4, then the 7th number is. So, friends, first, what do you say? The number of the average is 5. So, what do you say? So, what do you say? Total 7 numbers are 7 into 5. 35. So friends, tell us about it. If the number of average is 5, then the total of the number is 7 into 5 is 35. What do you say about this? If the average of first 6 numbers, so first 6 number of average is 4. If the first 6 number of average is 4, then the first 6 number of total is 6 into 4 is 24. So friends, first of all, the number of average. So the number of average is 5. So the number of total is 35. The first number of total is 24. Now, what do you think about the first number? So, first 6 number 24, first 7 number 35, then you minus 11. So, what do you think about the 7th number? So, the 7th number is 11. So, friends, tell us about the 7th number 35, the 6th number 24, then you minus 7 number total, the 6th number total, the 7th number is 11. So, question number 2, we will tell you the answer 11. Question number 3, we will tell you the answer 11. The average of 10 number is 7. So what will be the new average if each number is multiplied by 8? So friends, what are you saying? 10 number of average is 7. So what is the total number of 10 number of total? Okay? So 10 number of average is 7. So what is the total number of 10 number of total? 10 into 7 is 70. So 70 is 10 number of total. What will be the new average? New average is what? If each number is multiplied by 8. This 10 number is one number is 8 multiply. That is the answer of new average is what? So friends, one number is multiply. What do we do? Total 10 number is 70. Then directly multiply 8 multiply. 7, 8 is 56, 560. Then 560 is all number is 8 multiply. So all number is what we do? Total 70 is 10. 
பத்து நம்பருக்கு அது எட்டால் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இப்போ நியூ நியூ டோட்டல் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஆனால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க நியூ டோட்டலோட ஆவரேஜ் கேட்குறாங்க அப்போ டிவைடட் பை மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்கு பத்து நம்பர் இருக்கு ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு நம்பரையும் எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆன்சர் நியூ ஆவரேஜ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்கிறது கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீயோட ஆன்சர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பத்து நம்பரோட ஆவரேஜ் செவன் அப்போ பத்து நம்பரோட டோட்டல் செவன்ட்டி ஒரு ஒரு நம்பரும் எட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கும் டோட்டல் எட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஒன்று தான் ஸோ செவன்ட்டி எட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ்டிங்கிறது பத்து நம்பரோட நியூ டோட்டல் ஆனால் அவங்க கேட்குறது பத்து நம்பரோட நியூ ஆவரேஜ் ஸோ டிவைடட் பை டென் நம்பர்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்கிறது தான் நியூ ஆவரேஜ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் கன்சிகிட்டிவ் ஈவன் நம்பர் ஸ்டார்டிங் வித் ஃபோர் இஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கன்சிகிட்டிவ்னு வந்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் லெசன் நம்பர் ஒன்னில் சொல்லியாச்சு கன்சிகிட்டிவ்னு ஒரு நம்பரை பார்த்தாலே ஆவரேஜ்னு சொன்னாலே அது நடுவில் இருக்கிற நம்பர் தான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கன்சிகிட்டிவ் ஆட் நம்பராக இருந்தாலும் சரி கன்சிகிட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ் கன்சிகிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இது மூணுமே இருந்தால் அதோட ஆவரேஜ் என்ன சொல்லுவீங்க சென்டர் நம்பர் லெசன் நம்பர் ஒன்னில் பார்த்துட்டோம் ஸோ மறந்துடாமல் அப்படி நீங்கள் படிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா லெசன் நம்பர் ஒன்னில் போய் படிச்சுருங்க ரைட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஞ்சு கன்சிகிட்டிவ் நம்பர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு கன்சிகிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கு அது என்ன நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்பர் இருக்கு சொல்லிருக்காங்க <laughs> average என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 8 so finally நம்ம கடச்சிருக்கிற answer fourth question க்கு 8 question number 5 a b c d are four consecutive even numbers and the average will be 65 so what is the product of a and d so friends அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாலு கன்சிகிட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ் னு சொல்லிருக்காங்க அத அவங்க நோட் பண்றது a b c d நோட் பண்ணிருக்காங்க so friends நாலு கன்சிகிட்டிவ் என்ன நம்பர் ஈவன் நம்பர் இப்போதான் சொன்னேன் கன்சிகிட்டிவ்ங்கற வார்த்தை வந்தாலே அதோட சென்டர் நம்பர் தான் அதோட ஆவரேஜ் so நாலு நம்பருக்கு சென்டர் நம்பர் என்னவா இருக்கும் b க்கு c க்கு நடுவுல இருக்கிற நம்பர் தான் சென்டர் நம்பர் அவங்க என்ன ஆவரேஜ் கொடுத்திருக்காங்க 65 அப்ப கண்டிப்பா சென்டர் நம்பர் 65 ஆ இருக்கும் இது 64 ஆ இருக்கும் இது 62 ஆ இருக்கும் 66 68 so friends அப்போதான் நாம என்ன சொல்ல முடியும்னா நாலுமே கன்சிகிட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ் னு சொல்ல முடியும் so அதோட ஆவரேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 65 அவங்க என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் a and d சோ a உம் d உம் மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்ல சொல்றாங்க சோ 62 68 சோ फ्रेंड्स ப்ராடக்ட் ஆஃப் a and d தான் கேட்டிருக்காங்க சோ 8 2ங்கிறது 16 னு ரிமைண்டர் வந்து 1 சோ மறுபடி 1 கிடைக்கும் 66 36 36 6ங்கிறது 42 சோ 4 2 16 சோ फ्रेंड्स ஃபைனலா ப்ராடக்ட் ஆஃப் a and d அதாவது क्वेश्चन நம்பர் 5 க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 2 16 क्वेश्चन நம்பர் 6 So A, B, C, D are four consecutive odd numbers and the average is 42. So friends, now we can see four consecutive even numbers. Now we can see four consecutive odd numbers. So that's what we can say. Four consecutive odd numbers are always the center number. That's the center number. So center number is what we can say. 42. So now we can see four consecutive even numbers. Now we can see four consecutive odd numbers. So 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 we can see four consecutive odd numbers. numbers right so friends avanga enna kekkranga what is the product of b and d so b ku d ku product kekkranga so b oda value 41 nu d oda value enna nu kettingna 45 so avanga kekkrathu product of b and d seringa so ipo neenga multiply pannu so 5 into 1 ngrathu 5 so next vandha pathina 4 20 24 so remainder vandha 2 16 18 so 1845 so friends finally product of b and d enna nu pathina 1845 question number 7 of the three numbers the first is twice the second and the second is thrice the third if the average of three number is 10 then the numbers are so friends avanga enna solranga na motham moonu number irukku adile first number vande rendavathu number oda twice nu solli irukanga rendavathu number vande moonavathu number oda thrice nu solli irukanga so eppadi paathalo avanga compare pandrathu moonavathu number vechi dhaan compare panniranga so na enna pandrena third number x nu vechikitten seringala third number x அப்போ செகண்ட் நம்பர் என்ன சொல்லலான்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க செகண்ட் நம்பர் இஸ் த்ரைஸ் த தேர்ட் ரெண்டாவது நம்பர் வந்து மூணாவது நம்பரோட மூணு மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ 3x 
So, add the pathing na first number. First number enna so li kangan pathing na twice the second. Renda the number order, rend madanga the first number na so li kanga, but rend madanga the six x. So, friends, six x and the first number, second number on the three x, third number enna pathing na x. Aung enna so li kangan paranga, if the average of three number is ten, in the moon number order average ten and so li kanga. So, upper first number enna the six x, renda the number enna pathing na three x, moon other number enna pathing na x, motto moon number divided by three. That average is 10. So 6x, 3x, x is 10x. So 10x is 10. So 10 divided by 3 is equal to 10. So x is equal to 10 is equal to 10. So x is equal to 10 is equal to 10. So x is equal to 10 is equal to 3. So friends, final x is equal to 3. But if you ask what you ask, numbers. In the first number, second number, third number, what do you ask? So first number is 6x. x is equal to 3. Then 6 into 3 is 18. So first number is 18. Second number 3x in kodutthiru kanga, x oda value 3, so 3 into 3 in kodutthiru 9, so 2 th number n n pathik na 9, so adutthu pathik na 3 th number x, x oda value 3, so friends final ha, in the 3 number n n n pathik na 18 plus 9 plus 3, question number 8, the sum of 5 number is 555. The average of first two number is 75 and the third number is 115. So what is the average of last two numbers? So friends, first of all, there are 5 numbers. 5 numbers are sum, sum is addition, right? 5 numbers are sum is 555. But 5 numbers are not the same. What do you think? Let's assume that we can do this. A plus B plus C plus D plus E. This is 5 numbers. So what do you think? 555. That's what you think. What do you think? Average of first two numbers. Nama asyik mana tu, yel endi i variko anjir number. Adalah first dua number orang average jenah kurter kangan pati na 75. So first dua number yang kerde a and b. So dua number nala divided by two. Adalah orang average 75 nu kurter kangan. Apo first dua number orang total enna wa argun pati na 150. Correct dana 75 into two kerde 150. Adte enna sol rangan na the third number is 115. Muna adu number enna pati na c c enna kurter kangan 115 nu kurter kangan. So friends a b b 150 terenjer cie. C is 115, so what do they say? Average of last two numbers. So D plus E is average. The two numbers are average. So friends, A plus B is 150, that is substitute. What do you know? C is 115. We can put the last two numbers D, E. So it is equal to 555. So D plus E is equal to 555 minus of so friends, this is 265, right? So 265. So friends, D plus E, you can see 555, 265, 190, sorry, 290. So friends, 290. So 290 is D plus E. But what you say is the average of last two numbers. The two numbers are the average. The average is the first number. The two numbers are the first number. Then divide by 2. So D plus E is 145. So friends, finally, the average of last two numbers. In the question, what you say is 145. 290 divided by 2 is 145. So friends, it's very easy to ask. But the concept is how to get it. Why? If you solve a custom question, why do you have the values? substitute for now being at the moment for you know right so final a question number eight to go number cut it's a good answer 145 question number nine the average expenditure of a man for the first five months will be three thousand six hundred and for the next seven months is rupees three thousand nine hundred his savings will be rupees eight thousand seven hundred during the year so as average income per month so friends, what are you saying? A man has an expenditure. If you look at the salary, it's 3,600. What are you saying? A man has an expenditure for 5 months. 3,600 into 5. So 0, 0. 6, 5 is 30. So reminder is 3. So 5, 3 is 15. So 15 plus 3 is 18. So 18,000 is the man's expenditure. How much money is the man's expenditure? 5 months. The next year is the man's expenditure. 3,900. 3,900 into 7. So friends, if you say 3,900, then you multiply the 7th month. So 0, 0, 9, 7, 63. Reminder is 6. 7, 3 is 21. 21 plus 6 is 27. So 27,300. So friends, 27,300 is the last 7th month. The first 5th month is 18,000. This is how we have savings. 8,700. So friends, 8,700 is the savings. 
ஃபைன்ஸ் இது ரெண்டு செலவு பண்ணுது அப்போ மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த மேனோட இன்கம் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் கரெக்டு தானே பாக்கி எவ்வளோ அமௌண்ட் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கான் எவ்வளோ செலவு பண்ணான் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மேன் பன்னெண்டு மாதத்துக்கான டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோ நீங்கள் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ டென்னு ரிமைண்டர் வந்து ஒன்று ஸோ பாக்கி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரு ஸோ ரிமைண்டர் வந்து டூ ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட்ங்கிறது அந்த மேனோட ஒரு வருஷத்துக்கான இன்கம் ஆனால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் ஆவரேஜ் இன்கம் பெர் மந்த் ஒரு மாதத்துக்கு என்ன இன்கம் பெர் மந்த்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணும் டிவைடர் பை டுவெல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு ஆனால் அவங்க கேட்குறது ஆவரேஜ் இன்கம் பெர் மந்த் அப்போ டிவைடர் பை டுவெல் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டுவெல் ஃபோர் ஜா ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஸோ ரிமைண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிறது அந்த மேனோட மந்த்லி இன்கம் ஆவரேஜ் மந்த்லி இன்கம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கொஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொதல் அஞ்சு மாதத்துக்கு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் அது எவ்வளோ தெரியும்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் அதே மாதிரி செவன் செவன் இன்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடுங்கிறது லாஸ்ட் செவன் மந்த்ஸ்க்கு அது டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் செலவு பண்ண பாக்கி போக சேவிங்ஸ் எவ்வளோ இருக்கிறது <laughs> And the second and third number will be 5 is to 8. Then the third number is. So friends, what are you saying? Sum of three numbers. Three numbers are addition. Sum is addition. But three numbers are 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 addition. So A plus B plus C. மூணு நம்பரோட சம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கும் செகண்ட் நம்பருக்கும் ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஏ ரெண்டாவது நம்பர் பி அது ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இஸ் டூ த்ரீ அதே மாதிரி அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் நம்பர் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் நம்பருங்கிறது பி இஸ் டூ சி ஸோ அதோட ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் டூ எயிட் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் த செகண்ட் நம்பர் ரெண்டாவது நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்க பி ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஷின் வந்து ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஆப்டிடியூடில் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனுங்கிற ஒரு டாப்பிக்கை நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன லாஜிக் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் பட் ஒரு வேலை நீங்கள் படிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நான் நார்மலாக கன்வென்ஷனல் மெத்தட் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் சரி நார்மலாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இது சொல்லி கொடுத்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனில் சின்ன ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லி கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஸோ ரெண்டு மெத்தட் சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஒன்னு வந்து கன்வென்ஷனல் மெத்தட் ரெண்டாவது வந்து ரேஷியோ ப்ரொபோஷன்ஸ் படிச்சிருந்தா அந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரைட் சோ அந்த மெத்தட்ல நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் சோ இப்போ பார்க்க போறது கன்வென்ஷனல் மெத்தட் சோ फ्रेंड्स அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது நம்பர் b என்னன்னு கேக்குறாங்க நல்லா கவனிங்க ரெண்டாவது நம்பர் b என்னன்னு கேக்குறாங்கன்னா அப்போ நமக்கு தொந்தரவா இருக்குது a உம் c உம் தான் அப்போ ஏ வையும் சியும் நான் பியா மாத்திட்டேன்னா ரெண்டாவது நம்பர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபுல்லா பி டேமா மாத்திட்டேன்னா ரெண்டாவது நம்பர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒருவேளை அவங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னது ஏ ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஏ ஏ ஏ மூணுமே ஏவா மாத்திட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேர்ட் நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்கன்னா தேர்ட் நம்பர் என்னது சி அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாமே சியா மாத்திட்டீங்கன்னா தேர்ட் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட் ஸோ இப்போ அவங்க கேட்கறது ரெண்டாவது நம்பர் ஸோ இந்த பியை வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு ஏ ஏவையும் சி யும் நான் எப்படி பி ஆ மாத்துறேன்னு பாருங்க சோ a is to b என்ன தெரியும்னா 2 is to 3 அப்போ a divided by b என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 divided by 3 சோ அப்ப a is equal to 2b by 3 சோ फ्रेंड्स ஃபைனலா a ஓட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2b by 3 இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா b by cங்கிறது 5 by 8 அப்போ c is equal to 8b by 5 சோ फ्रेंड्स c ஓட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சுக்கோன்னு பாத்தீங்கன்னா 8b by 5 ஏவோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பி பை த்ரீ இப்போ ஏவையும் சியும் இங்கே சப
So friends, 10, 15 is 25. 25 plus 24 is 49. So 49 divided by 15 is equals to 98. This is B. So 49, 2 times cancel. So B is equal to 15 into 2 is 30. So friends, final B is the answer. 30. B is the answer. So the answer is 30. So friends, now we use the normal conventional method. Shortcuts are used. But if you want to talk about the ratio proportions, you will know how to solve this trick. So that is how to solve this trick. So friends, now what do you want to do? A is to B is 2 is to 3. B is to C is 5 is to 8. Friends, if you want to learn the ratio proportions, A is to B is to C is 2 is to 3. So A is to B is 2 is to 3. If you want to see 5 is to 8. So, if you cross this, 5 into 2 is 10. So, 5 into 3 is 15, 8 into 3 is 24. So, friends, if you have a value of AB, BC, I will tell you the ABC ratio. If you have a ratio of the ratio of the ratio of the ratio, you will tell me how to solve the ratio of the ratio of the ratio. So, if you cross this, you will be center and last. So, 10 is to 15 is to 24. Then, the ratio of the ratio is 10 is to 15 is to 24. So, friends, the ratio of the ratio is 98. तो ले रखा है ना, तो आप फर्स्ट नंबर एन एन तेरी आदे 10x, रेंडा द नंबर एन एन पातिंग ना 15x, मोना द नंबर एन एन पातिंग ना 24x, इधर रेशियो ना, तो आधे नंबर आपने ऐड तो कुमड़ी आदे, तो 10x, 15x, 24x, मोन नंबर वाला सम वंदे 98, तो इधर ऐड पनी ना 49x, तो 49x is equal to 98, तो x is equal to 2 so friends, we can see that x is equal to 2. But what we need to say is that we need to say that we need to say that we need to say that 15x, x value 2, then 15 into 2 is 30. Then we need to say that we need to say that 30. What is the advantage of this method? We can't say that we need to say that we need to say that 15 into 2 is 30. The first number is 10x, then 10 into 2 is 20. The first number is 20, the second number is 30, the third number is 48. So we need to add 98. So friends, final 10th question we have to answer 15 into 2 is 30. So we have to answer the number 10 and 10 is 30. So friends, in the lesson number 2, we have to solve 10 questions. So 10 questions are very custom questions. Everything is very basic questions. So friends, if you want to ask what you want to ask, it's consecutive numbers. So the consecutive numbers are the center number, the average. If you want to sum and total, if you want to subtract any other result and value, we can ask what you want to ask. This is the basics. So lesson number 3, lesson number 4, there are many lessons. You can see all the lessons. So, if you want to download all these things, you can download all your friends. So, if you want to use all these videos, you can use all these videos. So, friends, thank you so much for watching this video. Bye!